Bonjour à tous. Je m'appelle Nafariha Akila Binti Arifin et mon étudiant est le 22 11 0 28. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la phrase déclarative et la phrase interrogative. La phrase déclarative. La phrase déclarative euh, fonctionne et servent à donner une information ou à exprimer une opinion. Euh, punctuation et se termine généralement par un point. So, usually, la phrase déclarative euh, will end the sentence with only um, full stop. Exemple, il fait beau aujourd'hui. Ou les oiseaux chantent dans les arbres. Continuez. Les phrases interrogatives. Les phrases interrogatives permettre de poser des questions. De poser des questions. Euh, le phrasé interrogatif, usually, um, we will use um, what, we, what we want to ask. And we will use the question mark. Yes. Uh, de tips d'interrogation et la totale et la partielle. Une interrogation totale est une interrogation qui permet de répondre par oui ou non. So, for um, les phrases interrogatives have two types. Interrogation, which is la totale et la partielle. La totale Um, usually the an the the question um the answer for the question uh we can use only yes or no for example in two le chat and for interrogation partial ne permet pas de répondre oui ou non So it means for interrogation partial, um, the answer for the question, we cannot use uh, yes or no only for the answer. For example, quel est ta couleur préférée? Okay, continue. Uh, les phrases interrogatives, trois manières différentes. Un, par l'intonation, sans porter de changement à la phrase déclarative. Exemple, tu viens de faire un tour avec moi. Euh, par l'intonation, um, we only use intonation to ask the question. And de par l'emploi de est-ce que au début de la phrase. So we will use est-ce que in the question. For example, est-ce que tu viens faire un tour avec moi? Um, quoi? Par l'inversion? du sujet. Uh, for example, viens-tu faire un tour avec moi? Or another example is this one. For a normal uh, 
les phrases interrogatives, we will use nous allons à Rome and bus. There is intonation, but if we switch to inversion, we will use allons nous à Rome on bus. So this one is um, intonation and this one is inversion. Okay. Let's continue. Trois mm. niveaux de langage. Uh, Soutenu, courant et familier. Uh, les phrases interrogatives uh, have three um, different level of language, which is soutenu, courant et familier. Soutenu et le langage soutenu est le langage le plus formel. So it can be used in formal situation like conference, um, speech, any formal uh, event. For example, ce tableau représente un signe de la vie quotidienne. Um, <clears throat> so, uh, this is the example of each level. Yes. Um, and next is Kuang. La langue commune est la langue la plus utilisée en famille ou entre, entre amis. Uh, Kuang, usually, we will use this uh, level of the language with our family, our friends to communicate. And the grammar for this Uh, level usually correct. For example, ce tableau représente un signe de famille. And the next one is familiar. Le langage familiar est le langage informel. Uh, et la grammaire incorrect. Exemple, ce tableau, c'est des gens qui vivent ensemble. Familiar uh, is a bit similar with Quran. Uh, we will use this level of language with our family, our friends, and in social media. But um, what makes the difference is Quran. The grammar is usually correct, but for familiar, incorrect. But we still use this. Um, we use this uh, with Francis. I mean with French people. Um, it The grammar is um, incorrect. But they still can understand what we want to tell to them. So, um, in trois manières différentes, um, we have par intonation, par esque, and par inversion. So, uh, usually par intonation um, is uh, familiar, nouveau, this one. And for SK is courant. And for inversion is soutien. So, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Bye-bye.